能登半島地震の発生から8日甚大な被害を受けた珠洲市では今日から罹災証明書の申請受付が始まりました。珠洲市では今朝から罹災証明書の手続きが始まりました多くの人が訪れ職員も対応に追われています珠洲市役所の1階に設けられた専用窓口では被災した珠洲市の職員に代わって応援で駆けつけた千葉市の職員が対応しています罹災証明書は受けた被害の程度を証明する書類で被害を受けた住宅などの破損状況がわかる資料などと合わせて申請しますまず今の家を住めるかどうか住めるんやったらちょっと直して住みたいですけどももしかダメだったら違う場所を探さないといけないと思っています珠洲市における理災証明書の申請は午前8時半から午後6時半まで土日や祝日も受け付けています地震発生から8日の被害状況です県によりますと午前9時までに確認された死者数は180人となっています連絡が取れていない安否不明者は120人でこのうち輪島市の安否不明者は100人と全体の8割を占めていますこうした中和島市河合町の観光名所朝市通り周辺で発生した大規模な火災現場で今日午後から県警が集中的な捜索を行う予定ですこの火災では住宅など200棟以上が焼けたとみられていて今月13日まで100人体制で現場の状況を詳しく調べるということですなお県内では現在もおよそ2万8000人が避難所に身を寄せていて5万9000戸以上で断水が続いています。